So I'm going to tell you about uh, Gamid matching platform that we are developing at Indian Compass. Uh, we are a startup uh, based in London, and we are trying to use uh, artificial intelligence to tackle uh, recurrent miscarriage. Коллега расскажет нам о платформе, базирующейся на технологии искусственного интеллекта. Их компания базируется в Лондоне, и эта компания предлагает некий механизм, который может быть, поможет предотвратить повторяющиеся неудачи имплантации, повторное прерывание беременности. Okay, so um, well, we we know that uh, recurrent miscarriage is a problem. Uh, spontaneous abortion uh, has an increased rate. In contrast to natural pregnancies of 20 to 30 percent. Мы знаем, что у пациентов ВРТ риск спонтанного прерывания беременности на 20-30 процентов больше по сравнению с популяцией. And currently, the well, the, the main technology that is being used to, to prevent miscarriage uh, is at the level of the embryo, uh, the PGD or the PGS, for example. Мы стараемся предотвратить прерывание беременности и при этом уделяем в основном внимание только эмбриону. Да, мы диагностируем только эмбрион. However, there is evidence that uh, there is there is a contribution between the compatibility of the mother and the father HLA genes in the outcome of the pregnancy. Но есть мнение, что в механизме прерывания беременности также могут быть, может быть задействована иммунная система, в частности, иммунная совместимость материнского организма и эмбриона, и также HLA-гены. Uh, well, just a brief sum up of how, how this works in, in the immune system. Краткая схема, как работает иммунная система в плане uh, okay. HLA-генов. Okay. The molecule we are going to focus is the HLA genes which are molecules that what they do is they present uh, pieces of the proteins that are inside the cell. Мы поговорим в частности об HLA генах, белковые продукты этих генов занимаются презентацией антигенов, да, то есть они презентуют фрагменты внутренние фрагменты антигенов, которые находятся в клетке. Uh, so this is a scheme of the structure of the protein. Uh, so you can see the HLA gene here, and they, they show a small peptide here. Uh, this is kind of the crystal structure. На этой схеме представлено строение белка HLA, который презентует небольшой пептидный фрагмент. Now HLA genes are highly variable because uh, we need to show as many peptides as we can to defend from diseases. Для того, чтобы защититься от возможных инфекций, в нашем организме должна быть возможность презентовать как можно большее количество антигенов клеткам иммунной системы. Поэтому гены HLA являются очень вариабельными. Uh, so this is a scheme of the structure. Here you can see the HLA gene and the peptide is being presented here in the center. На схеме в левой части слайда мы видим строение HLA и мы видим маленький пептид, который он презентует. And here you can see how different are uh, the different amino acids along these two uh, helices between different individuals. У разных людей, у разных организмов разница в последовательности гена будет очень велика. И вы видите это на этой схеме. Uh, just to give you an idea, uh, there, is, uh, there is reported 23,900 HLA alleles, different alleles in the human population. В человеческой популяции, просто чтобы вы имели представление, описано 20, практически 24 тысячи аллелей HLA гена. Uh, so, um, the combination of alleles is important because... Uh, if it wasn't important, we would see a random distribution between the mother and the father, alleles that we carry. Считается, что комбинация HLA аллелей является важным признаком, потому что если бы этот признак был эволюционно нейтральным, то у нас было бы некое такое равное распределение всех аллелей в популяции, а это не так. But this is not what we see. What we see is that some pair of alleles, of allele variants, are Overrepresented, and some others are underrepresented. Картина, которую мы в реальности видим в популяции, показывает, что некоторые HLA аллели намного более распространены, чем другие. So uh, there is evidence in the literature that allele uh, combinations uh, are have an influence in the outcome of pregnancy. 
В опубликованных статьях есть некоторые доказательства, демонстрирующие, что комбинация HLA-аллелей, возможно, имеет некоторое влияние на исходы беременности. For example, uh, implantation failure, abortion, preeclampsia, fetal development, uh, immune system of the baby, and autoimmune diseases of the baby. И показано, что это может иметь влияние на неудачи имплантации, прерывание беременности, преклампсию, развитие плода и даже аутоиммунные заболевания будущего ребенка. However, there is no single genetic marker that allows us to predict if an HLA combination is going to be a problem or not. Но, к сожалению, существует какого-то генетического маркера, который uh, позволял бы нам предсказать, является ли такая комбинация HLA аллелей какой-то неблагоприятной или нет. Uh, so from the evolutionary point of view, um, с точки зрения эволюции, uh, the HLA uh, var uh, variety is under selection because we want to defend uh, from pathogens on the one hand, so we need diversity. Uh, с точки зрения эволюции разнообразие HLA генов является таким положительным фактором для естественного отбора, потому что мы хотим, чтобы наш организм мог защититься от наибольшего количества патогенов. And on the other hand, we We need to keep a certain compatibility between individuals so that the, the fetus can implant in the uterus. Но с другой стороны, мы как индивиды должны быть биологически совместимы для того, чтобы будущий эмбрион мог имплантироваться в матку и не быть отторгнутым. So what we're trying to do in Encompass is decode the selection mechanism. И мы пытаем, и что они пытаются делать в своей компании, они пытаются как-то воспроизвести этот механизм селекции распознать, декодировать. So, uh, we used uh, information from a, well, DNA information from a study that includes uh, couples with healthy pregnancies and couples that had uh, more than three spontaneous abortion and were under 37 years old. Они использовали данные последовательности ДНК двух групп. В первой группе были пары с, с тремя и более спонтанными прерываниями беременности. Во второй – люди, у которых были рождены здоровые дети. И во всех этих группах возраст женщины был менее 37 лет. So, uh, basically, we did this process in two steps. The first is uh, feature extraction, finding the relevant information. Первый этап был отбор характерных черт, которые позволяли бы получить релевантную информацию. So, we got the DNA from the mother and the father of every couple. We genotype in high resolution the HLA allele genes, and we obtain the high resolution uh, details for every individual. Получали ДНК от мамы и от папы и осуществляли генотипирование высокого разрешения. Uh, the next thing we did is that uh, we develop a mathematical representation of the uh, HLA uh, high resolution information. Дальше они составляли математическую таблицу, математическую такую матрицу. So basically it's just a map. Uh. Это uh, некоторая карта. So it includes information from uh, evolutionary distances and uh, physical chemical information of the alleles. В этой карте была представлена информация о разнице в последовательности гена, да, насколько аллели отличались друг от друга, а также физико-химическое, а также о их физико-химическом сходстве в плане возможности связывания с специальными белками. Uh, so using this set of information, of course, we know uh, to which group every couple belonged to. Мы они знали, какой группе принадлежала каждая из исследуемых пар, группе, где родились дети, или группе с повторными прерываниями беременности. We develop an artificial intelligence algorithm uh, based on this information. На основе вот этой информации они создали механизм искусственного интеллекта. And this algorithm uh, allowed us to, to create a frontier between the two different groups. И этот механизм позволил, позволил, позволил им создать такой классификатор, который позволяет отнести каждую следующую пару в одну или другую группу. Uh, so basically we, we managed to 
predict with 90% of specificity to which group each, every couple belong to. И у них получилось, и uh, каждую следующую пару они смогли отнести в соответствующую группу с uh, специфичностью 90%. Uh, this is an illustration. Uh, the red line, it's a random classifier. На этой графике красная линия – это вероятность 50 на 50. То есть, если мы как пару будем относить соответствующую группу просто вслепую. And the green line is our classifier. So, basically, whatever it's above the red line, it's, it's a better classifier. А зеленая линия – это то, что они получают с помощью своего искусственного интеллекта. Да? То есть, их искусственный интеллект работает вот настолько лучше, чем спонтанное отнесение групп, пары к какой-то из групп. Uh, we also wanted to compare our uh, classifier with the reports in the literature. Также они захотели uh, сравнить их механизм искусственного интеллекта с теми данными, которые были опубликованы в литературе. So uh, we build classifiers using uh, uh, HLA Secure, which has been reported to to a potential to be used as a potential uh, predictor. В литературе упоминался такой классификатор, как HLAC KIR. Он упоминался как тоже возможный критерий отнесения пар к той или иной группе. Но они показали, что этот классификатор не работает. Он работает настолько же эффективно, как случайное отнесение пары к той или иной группе. But, uh, our algorithm, uh, uh, it's very useful. It even outperforms a single... Средний столбик, вот это best feature, это um, вот в их алгоритме, в их классификаторе uh, какая-нибудь самая яркая, самая выдающаяся да, черта. И их алгоритм, который учитывает все параметры, он работает лучше, чем классификация по одному какому-то гену. So this is telling us that we need to include the whole complexity of the immune system to create classifiers. Поэтому для того, чтобы создавать какие-либо классификаторы, нужно пытаться учитывать всю сложность работы иммунной системы. И они мечтали бы создать некий каталог доноров, которые были бы uh, отсеквенированы на HLA и имели бы какую-то свою характеристику. Uh, and offer to women who are looking for donors the, the best compatible uh, potential donors. И если бы приходила женщина, которая искала бы донорскую сперму, то она бы подбирала себе донора, в том числе по вот этим HLA характеристикам. And we are also working on a similar technology uh, to, to uh, excel donation. И также они работают на такой же технологии в плане донации яйцеклеток. Um, I would like to thank the team, uh, Aldemora, myself, Daniel Sui, and Isabella Novak from the Polish Academy of Science and Deep Science Ventures who fund uh, the startup. Благодарность всем членам их прекрасной команды. If you want to look more into, into the study, you can uh, check the paper. Uh, it was published a few months ago. And if you are more interested, we can talk or you can write me. At my email address. Uh, и вы видите, в каком прекрасном журнале несколько месяцев назад была опубликована их статья. I'm happy to take questions. Thank you very much for your presentation. And, uh, of course, we'll be very happy to see uh, practical results of your work when we will see a prospective randomized control study when half of patients uh, will, uh, will select uh, randomly and health using your system, and we will see dramatic reduction in uh, miscarriage rate in uh, the group that uh, uses your methods. Are you working toward such a randomized control trial right now? Uh, yes, uh, we are working on that. Uh, we are trying to establish collaborations with uh, uh, fertility clinics and, and uh, gamete banks, but uh, it, it has taken longer than, than we expected. But yes, uh, we, we will do that. Uh, are you looking for clinics in Russia also for collaboration? Um, yeah, anywhere, basically. <laughs> Thank you very much. That would be very interesting. Ждем uh, рандомизированных контролируемых исследований. Их планом является в том числе участие в рандомизированных контролируемых исследований для того, чтобы uh, опробировать свою технологию, и в том числе они могут рассматривать и сотрудничество с российскими клиниками. I invited them all to collaborate with you. <laughs> Thank you.
Thank you, Daniel. Uh, well, I have a few questions, actually. Uh, first of all, don't you think that you overemphasize um, the immunological factor for recurrent miscarriage because there are very, um, there's quite a large number of known and proven risk factors for recurrent miscarriage, both male factors and female factors. I don't know much about female factors, but about my male factors as an andrologist, I definitely do know some. Uh, has your sample been standardized by, standardized by all those possible confounders, such as DNA fragmentation index of sperm and something else? And secondly, uh, I believe area under the curve in your receiver operating characteristic is about 0 0.7. Is that right? Yeah. Uh, don't you think it's a bit uh, too premature to state that this 0 0.7 value of area under the curve is uh, clinically significant? Uh, well, uh, I believe a good predictor is about uh, 0 0.9 area under the curve. Yeah, well, regarding the first question, uh, well, I didn't include it in the presentation, but uh, you can look at it in the paper. Uh, we control mostly for the female factors. Uh, they were free of uh, any disease. Basically, it's unexplained re recurrent miscarriage. Uh, unfortunately, the samples were not controlled for the male factors. So uh, that's the best we could do. And regarding the second question, uh, uh, well, this is a small retrospective study. Uh, this was basically just to prove our hypothesis that the immune system was involved. Uh, that is also why we are looking to gather more, more data because uh, these kind of algorithms also improve uh, the more data you have. Mm -hmm. Thank you. Well, considering it's a um, feasibility study, it's uh, very uh, promising, I guess. Yeah. And what's the name of the journal? Uh, it's it uh, Nature Artificial Intelligence. Okay, thank you. Mm -hmm. Краткий перевод, да, был вопрос, учитывали ли они другие известные факторы, приводящие к прерыванию беременности. И в статье показано, да, что они учитывали множество факторов с стороны женщины, приводящих к прерыванию беременности. Там какие-то маточные патологии, там таксоплазмы и так далее. Мужской фактор, там фрагментацию ДНК не учитывали. Второй был вопрос, что, в принципе, может быть, система еще достаточно незрелая, и вот эта area under the curve, вот эта площадь под зеленой линией, она составляет примерно 70%. А хорошо бы было 90. Но ответ был такой, что э, все программы, которые базируются на искусственном интеллекте, они самоулучшающиеся и самообучающиеся. Поэтому если будет больше выборка, больше будет народа, то и э, результативность будет лучше.